哎呀，现在是早上的八点钟左右，然后一大早的就听到了外面乒铃乓啷的声音，忽然才反应过来，原来是我爸妈今天出去打工的日子。我出去看一下吧，看看到底在干嘛，吵死了。来。几乎根本有。这东西也不多啊，就一个箱子，然后一包。这个这里面什么东西？红红的，特产。就是了。哎呀，都讲了，讲了，讲了，开奖吧，不中，不中，哎呀，嘿嘿嘿，又得一年，哎，这里还有两个小瓜瓜，哎，两个烧的，烧的，哎，我这我们姐姐给你，烧，哎，准备吃饭，吃完饭就出发，嘿嘿。姑姑在深圳嘛，然后给姑姑还有姐带一点东西。哎呀，打工去了，又得一年了，<笑>终于出去打工了。<笑>虽然此刻的我仍在嘻嘻哈哈，但哥哥还是真情流露了。哥哥是一个特别敏感的人，我记得小时候，父母总是在我睡着时悄悄的走了。当醒来时，发现父母已经出去打工了，这种心情应该只有留守儿童才能够体会吧。其实哥哥也是非常舍不得父母外出的，但是没办法，作为家里面的长子，必须要给弱小的我做一个榜样。转眼间，我已经当了二十二年的留守儿童了。外出打工的父母也希望能够陪伴在自己家人的身边，但为了生活，不得不背井离乡。没有那么多的诗和远方，只能自己努力，过上自己想要的生活。我们现在到高铁南站了，呃，是叔叔送我们过来的，然后叔叔他不想下车了，就我就去送一下爸妈，帮他们取一下票。你要过吗？车祸现场，翻车。哎呀！每一次离开，都要装作是轻松的样子，但每一步都是沉重的步伐。扛在肩上的，是责任。哇，现在这个三江南站改了之后变得这么豪华了，我都已经好久没来了。要不是这一次送妈妈过来，我可能都不知道啥时候才能来。哪呀？哪呀？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈过来取了半天的票，他们竟然说现在不需要取票，还早来了好久，早来了一个多小时。拜拜
बाय बाय बाय送走了爸妈，我也要回家修身养性了。<笑>我们就先回去吧。然后这一期视频呢，咱们就先分享到这儿。很高兴认识你，我是十三妹，咱们下期见喽，拜拜。生活或许会有遗憾，希望未来依旧美好。希望看到视频的你常开心，常欢喜，有趣有盼，无灾无难。